Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette tête de mort. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 121 noirs, de 28 blancs et de 3 élastiques de couleur si vous voulez réaliser le petit nœud. Et enfin 12 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille. C'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, on va prendre deux élastiques noirs. On va venir se placer sur la rangée de gauche au cinquième picot de notre machine. Comme ceci. Et on va faire ça quatre fois pour effectuer en fait une petite chaînette qui se trouve en haut de votre croquis. Une fois que c'est fait, on va prendre un élastique noir. On va venir se placer sur le dernier picot et on va effectuer 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Une fois que c'est fait, on reprend son crochet, on rentre dans la boucle et on va chercher les deux élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et ensuite, on continue, on fait la même chose. On va chercher les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Et ainsi de suite, on fait ça tout le long, tout le long pardon, pour former une petite chaînette. Et ensuite, on peut commencer à réaliser la première rangée. Donc là, on reprend deux élastiques noirs et on vient se placer sur deux picots face à face de notre machine, en face de notre chaînette. Et donc, on réalise une première case de notre croquis. Là, on va faire ça cinq fois du coup. Deux élastiques, encore deux élastiques et encore deux élastiques. Ensuite, on reprend son crochet, on va soulever la chaînette que l'on a formée tout à l'heure et on va la passer par-dessus ses élastiques. Donc on la soulève, hein. Hop, on passe par-dessus le picot et ensuite on vient la placer au centre. On peut ensuite passer à la rangée suivante. Donc là, on doit grandir à gauche et à droite. Donc pour ça, on va grandir ici et là et on va prendre un élastique de serrage. Alors moi, j'en prends qu'un, je vais l'étendre sur 7 picots. J'agrandis bien à gauche et à droite, mais si vous ne pouvez pas, vous en placez deux sur quatre picots, puis sur quatre picots. Voilà. Alors après, on vient placer la rangée suivante, qui se compose uniquement de noir, encore une fois, puisque c'est une tête de mort. Donc après, soit vous pouvez la faire blanche avec les yeux noirs, soit vous la faites noire avec les yeux blancs, enfin comme vous voulez. Hein. Deux élastiques à chaque fois. Et ensuite, on remonte bien sûr notre élastique de serrage. Ensuite, on prend notre crochet. On va chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers. Donc de là à là, vous avez quatre élastiques sur votre picot. Vous allez donc chercher les deux élastiques du fond que vous passez par-dessus les deux premiers. Avec votre crochet. À droite et à gauche de chaque picot, hein, bien sûr. Ensuite, on abaisse notre rangée. Et on passe à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, on doit agrandir la création à droite et à gauche. Et là, on va prendre deux élastiques de serrage. On part du centre et on étend notre élastique de serrage sur 5 picots. On fait la même chose à droite. On part du centre et on l'étend sur 5 picots. On agrandit bien d'une case à gauche et à droite. Et là, on replace une rangée de noir. Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage en commençant par la droite, puis celui de gauche. Ensuite, on constate que sur les côtés, il n'y a que deux, deux élastiques, donc on laisse tomber. On se préoccupe uniquement des picots qui comportent quatre élastiques. On va encore une fois chercher les deux élastiques du fond, que l'on va passer par-dessus les deux premiers. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques et on passe à la rangée suivante. Donc là, on va commencer à réaliser les petits yeux. On vient encore une fois placer un élastique de serrage. Bon, moi, je le place noir. Vous pouvez placer un élastique blanc si vous le souhaitez, mais ça risque de ressortir sur les côtés de se voir. Donc à la limite, mettez plutôt du noir. Donc là, on place un élastique de serrage, puis un deuxième, toujours sur 5 picots. Excusez-moi, je change. Et ensuite, donc, on vient placer deux élastiques noirs. Puis deux élastiques blancs x 2. 
On repart sur du noir. Trois fois. Deux élastiques noirs. Puis de nouveau, deux élastiques blancs. Fois deux. Et ensuite, on termine par du noir. Deux élastiques noirs. Puis on remonte notre élastique de serrage en commençant toujours par la droite et ensuite celui de gauche. Ensuite on reprend notre crochet. Là cette fois-ci on va sur tous les picots aller chercher les deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers. Ensuite, on abaisse nos élastiques et on passe encore une fois à la rangée suivante. Donc là, on va venir placer encore deux élastiques de serrage sur cinq picots. Et ensuite, on vient placer deux élastiques noirs. Puis, euh, trois fois deux élastiques blancs. Toujours pour les yeux. Puis, on repasse sur le noir. Deux élastiques noirs. Puis, deux élastiques blancs x 3. Oula, j'en ai un qui a sauté. Voilà, et puis de nouveau, deux élastiques noirs. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage, toujours en commençant par la droite. Ensuite, on reprend notre crochet, on va chercher toujours les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Alors, pour la rangée suivante, on va devoir réduire après. Donc là, on va, on va serrer pardon, euh, les élastiques de serrage, donc on va les doubler. Pour que ce soit un peu mieux au niveau du rendu. Puisque cette partie là est un petit peu serrée au niveau de la tête de mort. Donc ça c'est important que ce soit bien serré. Donc là on abaisse nos élastiques. On va venir placer encore deux élastiques de serrage. Sauf que cette fois-ci on va les doubler. Donc vous choisissez un peu où vous voulez. Moi je les double ici. Je twist et je double. Alors après, tout dépend encore une fois de votre élastique. Si vous sentez que vos élastiques ils sont assez euh, large, enfin larges, euh, ne les serrez pas, hein, c'est pas la peine. Mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'adapte en fonction des élastiques que j'utilise. Donc là, encore une fois, je double sur deux picots. Mais normalement, je vous conseille quand même de resserrer parce que comme on va réduire, forcément, c'est pas la même distance et euh, il vaut mieux serrer. Alors après, on vient placer une rangée de noir, vraiment tout simple. Hein. Une fois que c'est fait, on remonte encore notre élastique de serrage. Donc on commence toujours par la droite, on soulève la petite partie doublée. Comme ça, délicatement, on fait pareil ici. Voilà. Et ensuite, on reprend notre crochet. On va toujours chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Et avant de passer à la rangée suivante, il faut penser à réduire cette fois-ci. Que forcément la tête de mort au bout elle s'affine au niveau du visage donc là on abaisse les élastiques et on va pre prendre la partie de gauche que l'on va déporter à droite donc on prend cette partie là que l'on ramène au picot un peu plus à droite pareil pour cette partie là ensuite on prend son crochet et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par dessus les deux premiers et on fait la même chose à droite on prend la partie de droite que l'on ramène un peu plus à gauche Ensuite, on prend son crochet on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Voilà, on a réduit la création. La création peut passer à la rangée suivante qui est celle-ci. Donc là, on vient placer un seul élastique de serrage. Alors moi, personnellement, pour la suite, j'ai placé un seul élastique de serrage et j'ai pas doublé, j'ai rien fait parce qu'au final, au niveau du résultat, c'est pas la peine de serrer. Après, c'est trop serré, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Alors là, on vient placer donc trois fois deux élastiques noirs, puis deux élastiques blancs pour le museau ou le nez. Deux élastiques blancs, et ensuite on termine encore une fois par du noir. Bien évidemment, puisque <rire> c'est composé de pas mal de noir. Voilà, ensuite on remonte l'élastique de serrage, ensuite on prend son crochet, on va encore chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Et là, on n'oublie pas encore une fois de réduire la création. Donc 
là on prend la partie de gauche que l'on ramène toujours un peu plus à droite. Voilà. Ensuite on prend son crochet et on va chercher toujours les deux élastiques du fond que l'on passe par dessus les deux premiers. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène la partie de droite un peu plus à gauche. Et ensuite on va chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par dessus les deux premiers. Ensuite, j'abaisse mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Donc là, comme je vous le disais, je n'ai pas doublé pour l'élastique de serrage. Après, si vous sentez qu'il y a besoin de doubler l'élastique, faites-le. C'est un petit peu à vous d'adapter. Pour ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes élastiques. Certains ont des drain volume, certains ont des loom bands. Mais après, au niveau des loom bands, ça varie aussi. Donc, je sais que c'est un peu dur au niveau du rendu. Après, moi, j'essaye de vous donner mes conseils par rapport à mes créations. Mais c'est vrai que... C'est toujours difficile de vous dire par rapport à ça. Donc là, on vient placer une rangée de noir. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage. Et encore une fois, on va aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers. Ensuite, j'abaisse mes élastiques. Je passe encore une fois à la rangée suivante. Je place un dernier élastique de serrage. Je place deux élastiques noirs, puis trois fois deux élastiques blancs pour réaliser la petite bouche. Et ensuite, deux élastiques noirs. Puis je remonte mon élastique de serrage, je reprends mon crochet, et encore une fois, je vais aller chercher les deux élastiques du fond, que je passe par-dessus les deux premiers. Ensuite, j'abaisse mes élastiques, je prends la partie de gauche, que je ramène à droite pour libérer la rangée de gauche, et ainsi réaliser une petite chaînette qui va nous permettre de refermer la création. Donc là, je prends les deux élastiques et hop, je les transfère à droite. Une fois que c'est fait, je prends deux élastiques noirs. Je viens me placer en face de ma création sur la rangée de gauche. Et je refais comme au début en fait, deux élastiques. Et je fais ça quatre fois. Voilà. Et de nouveau, je transfère la partie de droite à gauche. Donc là, moi, j'ai tout prendre d'un coup. Mais vous pouvez faire deux par deux, c'est plus simple. Aidez-vous de votre doigt et de votre crochet. Hop là et Une fois que c'est fait, je rentre ici à droite. Je pousse tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour prendre les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je fais ça à chaque fois. Donc là, je pousse tous les élastiques blancs. Et je vais chercher les deux élastiques noirs qui m'intéressent pour amener au picot suivant. Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça a un petit peu bougé, c'est pas grand chose. Ce que j'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident à chaque fois. Alors là, je pousse les élastiques blancs. Et je, encore une fois, je vais chercher les deux élastiques noirs qui m'intéressent pour amener au picot suivant. Et une fois que c'est fait, je prends deux élastiques. Ensuite, je rentre dans mon dernier picot. Et je passe mes deux élastiques noirs dans mon crochet. Voilà. Puis je ramène l'autre partie sur mon crochet. Je prends les deux traits arrière que je passe par-dessus les deux premiers traits. Et j'effectue tout simplement un petit nœud. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc moi, je défais ça à la main. Voilà. Hop. Ensuite, on va replacer un petit peu nos élastiques. Donc on va tirer la création dans le sens vertical. On va tirer un petit peu la partie du haut comme ça, dans le sens horizontal, pour que l'élastique de serrage se replace un petit peu, parce que comme c'est serré, au niveau d'en haut. Après, je tire comme ça, dans le sens vertical. Je baisse un petit peu la chaînette, pour qu'on voit bien la bouche. Et ensuite, je viens cacher mes deux élastiques d'en bas. Donc je rentre ici à l'intérieur de ma création. Je prends les deux élastiques ici. Et puis je les fais rentrer dans ma chaînette. Donc je les prends et avec mon crochet, je les fais glisser à l'intérieur. Hop Donc Moi en général, je le fais trois fois. Et à chaque fois, je change de côté en fait. Excusez-moi si, si j'étais hors champ, j'ai un peu de mal à voir. Voilà alors après, si vous voulez réaliser le petit nœud, c'est vraiment très simple. Hein. Vous choisissez la couleur que vous avez envie de mettre. Alors après, des fois, on peut replacer un petit peu les élastiques en haut, si c'est pas très joli. 
on tire un peu plus vers les deux traits intérieurs, les deux élastiques extérieurs, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Donc là, on tasse toujours un petit peu cette partie-là, parce que sinon, c'est pas très arrondi. Et donc, au niveau du petit nœud, vous prenez soit votre machine, soit vous faites à la main, pour ceux qui ont l'habitude. Donc là, on prend deux élastiques, euh, trois, pardon, trois élastiques violets. Enfin, vous pouvez mettre deux, mais trois, c'est mieux. On les place sur deux picots comme ça. Ensuite, on prend deux élastiques blancs ou deux élastiques noirs, en fait. C'est la partie qui va ressortir ici. Alors, forcément, on la voit un petit peu derrière, mais si vous mettez vraiment au bord, ça se voit pas. Et donc, on vient se placer comme ça sous les deux élastiques violets. Puis, on passe par-dessus et on vient prendre donc cette partie-là que l'on ramène sur le crochet. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Et ensuite, on prend les deux traits là sur la droite que l'on passe par-dessus les deux autres. Les deux premiers. Et donc, on effectue un petit nœud. Alors après, il faut bien tirer. Voilà. Ensuite, on détache délicatement et on vient placer cette partie-là à l'extérieur du personnage. Donc moi, je ne sais plus trop à quel niveau je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis vraiment sur la rangée, la première rangée à l'extérieur, sur les deux élastiques. Donc je rentre au milieu, comme ceci. Bon là, je suis désolée, je pense qu'on n'y voit pas très bien parce que c'est noir. Vous voyez, je me mets au rebord, comme ça. Au niveau de la première rangée, je prends mes deux élastiques blancs, je les fais glisser à l'intérieur. Hop Hop, non. <rire> On y est presque. Voilà. Ensuite, je les fais ressortir de l'autre côté. Je les reprends et je les passe à l'intérieur de mon nœud. Voilà. Comme ceci, pour que le nœud tienne bien. Et après, vous obtenez donc votre petit nœud. Comme ceci. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto d'Halloween vous a plu, il va y en avoir d'autres. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye